नमस्कार आज आपण बनूयात इन्स्टंट ढोकळा खूपच सॉफ्ट स्पंजी हलका फुलका आपला ढोकळा बनणार आहे असा ढोकळा जर घरी बनला तर बाहेरून आणायची गरजच नाही आहे तर आता ढोकळा बनवायला सुरू करूया त्याच्यासाठी मी एक चाळणी घेतली आहे आणि त्याच्यामध्ये मी बेसनपीठ टाकतीये तर बारीकवालं बेसनपीठ घ्यायचंय दीड वाटी मी इथे बेसनपीठ घेतले आता आपण हे बेसनपीठ चाळून घेऊयात पीठ चालल्यामुळे ढोकळा आपला छान स्पंजी बनेल तर आता इथे मी पीठ चाळून घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये आता मी पाव चमचा सायट्रिक ॲसिड टाकतीये त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालूयात आणि अर्धा चमचा मी इथे हळद घालतीय आता आपण त्याच्यामध्ये साखर घालूयात तर इथे मी तीन चमचे बुरा टाकलेला आहे जर बुरा नसेल तर तुम्ही आपली नॉर्मल साखरसुद्धा वापरू शकता आता हे सगळं आपण एकदा मिक्स करून घेऊयात आणि थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला याचं बॅटर बनवून घ्यायचं तर पाणी टाकताना थोडंच टाकायचं आधी म्हणजे आपल्या गाठी नाही बनणार जास्त तर आता थोडं थोडं पाणी टाकत टाकत मी याचं छान असं बॅटर बनवून घेतलेलं आहे मला इथे एक वाटी पाणी याला लागलेलं आहे तर आता याच्यामध्ये मी दोन चमचे तेल टाकतीये आपलं नॉर्मल कुकिंग ऑइल आहे तर दोन चमचे तेल टाकल्यावरती आता याला खूप छान आपल्याला फेटून घ्यायचं पाच मिनिट साधारण आपल्याला याला छान असं बीट करायचंय म्हणजे आपला ढोकळा स्पंजी बनतो आता छान असं बीट करून झाल्यानंतर याला आपण रेस्ट करायला ठेवून देऊ दहा मिनटासाठी तोपर्यंत आपण आपलं पाणी गरम करायला ठेवूयात त्याच्यासाठी मी एक मोठी कढाई घेतली आहे त्याच्यामध्ये मी दोन ग्लास पाणी टाकले एक स्टँड ठेवले आणि वरती वाटी ठेवली आहे म्हणजे आपला डब्बा असा आपल्याला अलगद ठेवता येईल वरती तर आता डब्बा काढून घेऊ आणि झाकण ठेवू आणि पाणी गरम करायला ठेवू आता मी डब्ब्याला तेल लावून घेते आता तेल लावल्यामुळे डब्ब्याला आपला ढोकळा जो आहे तो चिटकणार नाही आणि व्यवस्थित बाहेर निघेल आता डब्बा साईडला ठेवूयात आणि आपलं बॅटर चेक करूयात तर बॅटर पण आता छान झालंय आपलं त्याला एकदम मिक्स करूयात आणि आता त्याच्यामध्ये आपल्याला सोडा टाकायचा आहे आता इथे मी अर्धा चमचा खायचा सोडा टाकतीये तर तो आपल्याला व्यवस्थित बॅटरमध्ये मिक्स करून घ्यायचा आणि जसा आपण मिक्स करू तसं आपलं बॅटर सुद्धा फुलायला लागेल इथं आपलं बॅटर खूप छान आता फुललेलं आहे आता पटकन त्याला डब्ब्यामध्ये टाकायचं आता डब्ब्यामध्ये मी बॅटर आपलं टाकून घेते आणि टाकून झालं की त्याला असं थोडंसं टॅप करूयात म्हणजे एअर बबल्स निघून जातील आता कढाईमधलं पाणीसुद्धा छान गरम झालेलं आहे त्याच्यामध्ये आता डब्बा ठेवून देऊयात आणि झाकण लावून ह्याला वीस मिनिटांसाठी आपल्याला स्टीम करायचं आहे आता वीस मिनिटानंतर आपण चेक करूयात तर छान फुललं आहे आपला ढोकळा इथे तर चाकूने मी चेक करते तर चाकू पण क्लीनली बाहेर येतोय आता आपण गॅस बंद करूयात आणि आपला डब्बा काढून घेऊयात आता आपला ढोकळा आपण थंड करायला ठेवूयात थोडा वेळ म्हणजे तो आरामात निघेल डब्ब्यातून तर ढोकळा थंड होतोय तोपर्यंत आपण तडका बनवून घेऊ तर इथे मी गॅसवरती एक तडका पॅन गरम करायला ठेवले त्याच्यामध्ये मी एक चमचा तेल टाकतीये आणि त्याच्यामध्ये आता एक चमचा मोहरी घालूयात आता मोहरी छान तडतडायला लागली आणि छान फुलली की त्याच्यामध्ये मिरच्या घालायच्यात मी आता दोन मिरच्या इथे कापून टाकलेल्या आहेत मिरच्या व्यवस्थित तळल्या की त्याच्यामध्ये आता मी कढीपत्ता टाकती आहे कढीपत्तासुद्धा व्यवस्थित तळून घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये आता आपण टाकूयात एक चमचा तीळ आता गॅस बंद करूयात नाही तर तीळ जळून जाते आता गरम तेलामध्येच तीळ आपले छान परतून होतील आता तीळ परतले की त्याच्यामध्ये आपण कोथंबीर घालूयात आता कोथंबीर पण व्यवस्थित तळून घेऊयात आणि खूप छान लागतो हा तडका ढोकळ्यावरती आता त्याच्यामध्ये एक वाटी मी गरम पाणी टाकतीये आणि एक चमचा मी बुरा टाकलेला आहे आता हे व्यवस्थित एकदम मिक्स करूयात आणि आपला तडका आता तयार झालाय ढोकळा पण आता आपला थंड झालाय तो पण आता आपण डब्यातून काढून घेऊयात असं साईडने आधी मी चाकूने ढोकळा काढून घेतीये आणि मग प्लेटमध्ये त्याला उलट करतीये तर असं टॅप करून आपण डब्ब्यातून ढोकळा मस्त काढून घेतलेला आहे आता त्याला आपण कट करायचा 
जर आता आपलं ढोकळा आपण कट करून घेतो आहे आणि ढोकळा कट करताना बिलकुल चिटकत नाही आहे चाकूला एकदम आरामात कट केला जातो आहे म्हणजे खूप छान आपला ढोकळा शिजलेला आहे जर चिटकत असेल तर त्याच्यामध्ये पाणी जास्त झालं आहे असं समजायचं आता कट करून झालं आहे आता त्याच्यावरती आपण तडका टाकूयात तर आता मी तडका ढोकळ्यावरती टाकून घेते आणि हा तडका खायला मला खूप आवडतो म्हणून मी खूप जास्त टाकते तर ढोकळ्याला तडका पण देऊन झालेला आहे ढोकळा आपला तयार झाला आहे खूप मस्त स्पंजी स्पंजी झाला आहे तर एकदा नक्की ट्राय करा हा इन्स्टंट ढोकळा आणि कसा झाला आहे ते आम्हाला कमेंट्समध्ये कळवा